Bill. E quindi, secondo me, il discorso di Vegapunk, che come vi dicevo la settimana scorsa è sbagliato nel concetto, ma non nei fatti, perché gli mancano tutti i pezzi, potrebbe finire anche qua. Cioè, cosa può aggiungerci di più? Può solo vendicare Clover dicendo il nome del regno antico, che è forse... E forse, forse sarà l'unica informazione nuova che ci darà. Perché altrimenti è, un, è veramente un recappone solo per i lettori magari nuovi di One Piece che non hanno neanche mai letto i 100 volumi precedenti e per il popolo mondiale de, de, del pianeta di One Piece. Perché non ci ha detto dei Lunaria, non ci ha detto di Nika, non ci ha detto de, 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 che, che il governo è cattivo, non ci ha detto nulla di Uranus se non quello che già avevamo immaginato non sa nulla delle altre due armi e non sa nulla del regno antico non ci ha detto nulla dell'energia non ci ha detto nulla del robottone cioè non ci ha detto un cacchio in tre capitoli che sta parlando o va avanti e prosegue e aggiunge pezzi altrimenti per me si blocca qua ma io che parlo a fare che cosa vi racconto le cose che poi le spoilerò di settimana in settimana porca miseria il maledetto mi ha dato ragione non ha detto niente il messaggio più brutto triste spoglio di informazioni per noi lettori questo è successo perché Vegapunk sta parlando con il mondo e semplicemente ha fatto il recappone di 1113 capitoli di One Piece a tutto il mondo tranne che a noi perché noi già le sapevamo queste cose e noi sapevamo già tutto in pillole sparsi un po' di qua un po' di là poi c'è chi come il re vi fa il recappone il video finale totale tombale con dentro tutto quanto fino al capitolo 1101 la super live è potentissima e purtroppo il mondo di One Piece le cose non le ha non c'è il re che raccoglie i pezzettini e quindi, e quindi lo fa Vegabank gli ha raccontato quello che lui ha raccolto e poi alla fine sayonara Minna, sayonara. Prima di cominciare, lasciate un bel like, è il modo più semplice e più facile che avete per supportare il mio lavoro. E faccio un attimino lo spottino veloce veloce, anch'io con il Vega Caffè lo faccio prima di cominciare. Se volete venire in Giappone con noi a dicembre, mi raccomando, trovate qui in descrizione il link per il viaggio con Viaggi Giovani. Fidatevi di me, a dicembre vale la pena venire e i viaggi l'anno prossimo avranno dei prezzi un po' più importanti. Quindi se avete la possibilità, ora... Pensateci, non perdete questa occasione perché l'anno prossimo costeranno un pelo di più purtroppo. Capiamo. Questo è il capitolo 1117, che è già il, il titolo, il numero, no? Porta Iella al 17, infatti non è successo praticamente nulla, ma è un capitolo secondo me maestoso per tante cose nascoste tra le righe. Tra cui, ovviamente, immediatamente, parliamo subito, veloci, veloci, di Gin, Pearl e Krieg. Finalmente... Dopo 102 volumi, perché era il volume 8, 7 e 8 erano apparsi, nel volume 7 e 8, quindi sono passati 100 volumi e passa, sono tornati finalmente, sono tra le fila di Barba Nera. Mamma mia, io voglio veramente una mini avventura, uno spin-off, una SBS, un magazine, quello che volete su Don Krieg, Gin e Pearl. E se vedete Don King è Don King, è <ride> Don King. Cazzo, ha fatto la fusione, no, no. Don Krieg e Pearl hanno gli stessi vestiti, hanno l'armatura. Krieg è chiaramente più cappellone, più imbruttente. Pearl ha la solita cosa addosso, solito metallone con la perla. Vecchio cuore Ghin è diventato un ciaddone. Da che era marcio e morente, se vi ricordate, era tutto mezzo decrepito, un po' rachitico. Adesso, adesso sembra un Chad, c'è pure lo spadone, c'è la barbetta in co... Beh, potentissimo, io non vedo l'ora che finalmente bel faccia a faccia con Sanji, perché è doveroso e dovuto, doveroso e dovuto. Quindi speriamo, speriamo bene, speriamo che Oda ci conceda questo faccia a faccia che noi aspettiamo, vogliamo, desideriamo da tanti, tanti, tanti anni. Allora, veniamo alla conclusione del, del nostro messaggione, il messaggione di Vega Pone. Ma prima di parlare di Vegapunk, che forse è la parte più interessante, eccetto una cosuccia in mezzo, voglio partire da un altro discorso. Come finiva la settimana scorsa? Settimana scorsa, due settimane fa. Finiva con questa frase, dice, parlo della ciurma della dei pirati, loro conoscevano tutta la storia, perché sono scomparsi senza dire nulla? Perché non hanno agito? Da qui dobbiamo collegarci con le parole dei personaggi che vediamo in questo 1117. Partirei da El Meppo. El Meppo dice, in altre parole, sta parlando del One Piece. La gente si è fatto un po' i film, no? 
la Marina conosce il One Piece, Kobe sa il One Piece, il Meppo sa il One Piece, no, semplicemente ha fatto un ragionamento logico, siccome il re dei pirati ha lasciato il tesoro, ha lasciato il One Piece, il mio tesoro prendetelo pure se volete, cercatelo, chissà se qualcuno di voi lo troverà, l'ho lasciato tutto in un certo posto, siccome Vegapunk dice, parlo della ciurma del re dei pirati, loro conoscono tutta la storia, perché sono scomparsi senza dire nessuno, e quindi eh, ci c'entrerà il One Piece, sta parlando del One Piece, c'entra sicuramente il tesoro, no? Tant'è che poi Kobe e gli altri ragazzetti della marina dicono, eh sì, capiamo, vediamo, sarà un bel casino adesso. Infatti il bel casino ce lo dimostrano subito i pirati per eccellenza, che sono i pirati di Acinosu, l'isola dei pirati in cui stanno Gimperl e Don Krieg. E cosa dicono questi due pirati con cui si apre il capitolo? Stanno parlando e fanno per l'appunto riferimento alla frase di Vegapunk sul pirati di Roger e dice il nostro pirata X maledetto sta dicendo, sta dicendo che sui fondali marini di tutto il mondo riposano tesori sepolti e il suo amichetto gli dice idiota baka no? e in giapponese dice se kai juga o gonkyo da te wa ke janedaro che significa letteralmente non è che tutto il mondo fosse una terra d'oro allora a me qua poi si raddrizzano le antenne quando sento queste cose perché sono quelle frasi buttate un po' lì a merda da cui io poi estrapolo estrapolo sono proprio quelle cose che negli anni mi hanno permesso poi di vedere là dove era difficile guardare vedere lo sprofondamento vedere gli alieni vedere tutte queste cose che poi Oda ha messo nella storia quindi vi chiedo attenzione attenzione questo Ogon Kyo questo Ogon Kyo che dice tra, tra virgolette pure mentre parla questo pirata X a caso è un riferimento banale a una terra d'oro dice ma non è che il mondo era una terra d'oro attenzione perché perché poi la mia testa fa questi salti se noi torniamo indietro a Wano al discorso che fece Gyukimaru Yukimaru era la volpe, la volpe di Ushimaru, l'antenato di Zoro, proprio a Zoro. Cosa dice Yukimaru? Dice il paese di Wano, tanto tanto tempo fa, era conosciuto come il paese dell'oro. Bene, bene. Già ai tempi, da questa frasetta, feci un collegamento ulteriore e dissi ma non è che Wano un tempo era collegato a Shandora? Shandora? la città d'oro una città completamente d'oro e da questo discorso poi feci un ulteriore passo indietro e arrivai a Enel e allora voglio farvi un attimino un, un, un raccontino che già vi feci anni fa ma giustamente poi il tempo passa le cose vengono seppellite nel canale perché poi i video si accumulano, si accumulano, si accumulano e giustamente è difficile poi tornare indietro, andare a trovare la citazione, andare a trovare quando ho detto qualcosa, quando ho detto qualcos'altro. Enel ammette che l'unico motivo per cui ha deciso di conquistare Skypiea era per impossessarsi dell'oro di Shandora, metallo di cui gli abitanti del cielo non avevano nemmeno idea di che cosa fosse. Scopriremo solo qualche volume più in là che l'oro gli serviva come conduttore per alimentare la sua astronave, grazie al suo potere del fulmine. E proprio come succede nel mondo reale, dato che l'oro è utilizzato nell'industria spaziale, sia per i componenti elettrici e quasi tutto ciò che ha a che fare con l'elettricità, ecco che il trigger partì nella mia testa. Perché? Perché l'oro oltre ad essere importante oggi come appunto conduttore e tutto il resto, ma anche come monile, come indumento, come completamento di un abito, eccetera, eccetera, l'oro era noto anche nel passato, fin dalla preistoria, e molto probabilmente è stato il primo metallo mai usato dalla specie umana, addirittura ancora prima del rame, proprio per manifattura, ornamenti, gioielli, rituali. Personalmente mi sono sempre chiesto perché, tra tanti elementi, gli antichi popoli scelsero proprio l'oro come metallo per la fabbricazione di gioielli, monili, eccetera, eccetera. Tant'è che ci sono prove evidenti di un fiorente commercio addirittura 6.000 anni fa dell'oro. Certamente la duttilità dell'oro 
e la facilità di lavorazione vanno in favore di questo. Mio nonno era orafo, io ho visto veramente fare le, le, le migliori cose con, con l'oro, modificarlo, scioglierlo, col... meraviglia, meraviglia, ho visto cose incredibili nella, nella mia infanzia con, con l'oro. E uno degli, elementi, uno degli elementi interessanti che possiamo dire dell'oro è il suo colore, questo giallo splendente, che è associabile al sole, l'oro risplende alla luce del sole. Tuttavia c'è un'altra cosa che lega tanto l'uomo all'oro, ovvero il legame che questo metallo aveva proprio con le divinità. E perché tra tutti i metalli l'uomo associava l'oro agli dei? Perché indossavano monili d'oro, come facevano ad esempio i popoli mesoamericani o i faraoni egizi, per giustificare la loro somiglianza agli dei? E qui facciamo un ulteriore passetto e qui entriamo poi nel campo delle speculazioni, e de, de, della fantascienza, della fantateoria che piace tanto a me. Perché qua entra a gamba tesa di nuovo per l'ennesima volta la teoria degli antichi astronauti che noi utilizziamo perché Oda è palesemente appassionato di sta roba. Coloro che, secondo la teoria, scesero dal cielo sulla terra procedevano all'estrazione e all'utilizzo del metallo per i loro apparecchi tecnologicamente avanzati, che è proprio quello che fa Enel tra l'altro, cioè lui recupera l'oro di Skypiea da Shandora non per farsi bello, per vestirsi bene e tutto il resto, ma no per creare tutta questa infrastruttura interna alla sua arca Maxim così che lui con la sua elettricità possa alimentarla e tornare nello spazio. Successivamente i popoli antichi, che erano memori dell'importanza che l'oro rivestiva nella società degli antichi astronauti, avrebbero preso a modello l'utilizzo dell'oro nella loro società, ovviamente senza poi poterlo applicare a un'industria tecnologicamente avanzata e quindi utilizzandolo solo come strumento di ornamento per sentirsi vicini agli dei. Tant'è che in Mesoamerica l'oro non era nemmeno utilizzato come merce di scambio, era solo e soltanto legato alla divinità. Cioè per gli antichi aztechi o maia l'oro era un metallaccio come tanti altri, furono gli spagnoli che arrivarono, oddio sta roba è meravigliosa, portiamo via tutto, ammazziamo tutti quanti, ci portiamo via l'oro. Per loro era un metallaccio come tanti altri, per loro era bello, guarda che bello, siamo come gli dei, siamo belli come gli dei. Da questo discorso possiamo tenere in mente altre due cose. Il primo è l'oro celeste, no? che è la tassa che il mondo versa ai draghi celesti. E cosa se ne facciano poi i draghi celesti di tutto quest'oro? Io me lo sono sempre domandato. Mi piace l'idea, visto che adesso possiamo anche considerare nell'equazione Uranus, che magari con quest'oro, da 800 anni, abbiano potuto anche ricostruire, risistemare questa arma ancestrale. Mancava soltanto l'energia per alimentarla. Enel l'alimentava con l'elettricità. Probabilmente Uranus non funzionerebbe soltanto con l'elettricità serviva un'energia nettamente più importante, però probabilmente possiamo anche valutare l'idea che l'oro possa servire e serviva un tempo per alimentare e diffondere questa energia nell'arma, nella macchina. Il secondo, come vi ho detto, è che il paese di Wano ai tempi era conosciuto come il paese dell'oro e Wano come ci dice Oden, era collegato al mondo intero, commerciava con tutti gli altri. Sono informazioni che lui estrapola dalle sue scoperte a Love Tale. E a mio dire questa non è una cosa da sottovalutare, soprattutto visto che adesso possiamo considerare l'idea di grandi continenti con tutte queste civiltà assieme che potenzialmente comunicavano, parlavano, avevano anche degli scambi commerciali, si conoscevano, tant'è che poi i Poneglyph guarda a caso dove sono andati, ad Arabasta, a Shandor, a Wano, cioè ci sono dei collegamenti molto importanti. E questo, di nuovo, ci riconduce al discorso di prima, agli antichi astronauti, a tutte queste faccende fantascientifiche, perché? Perché ci fu, si racconta, si dice, no? che in tempi molto, molto, molto più antichi, il mondo vivesse in un'età, in un'era chiamata l'era dell'oro, dove i primi umani vivevano in totale armonia con gli dei antichi. Alcuni associano guarda caso, eh, dico guarda caso perché parliamo sempre di One Piece, quest'epoca, quest'era con Atlantide, con la perduta Moon e il Pacifico, che entrambe, entrambe queste civiltà sono state spazzate via 
da un susseguirsi di cataclismi che hanno causato poi l'affondamento delle isole nelle profondità del mare. Quindi guardate da una mezza frasettina, magari poi è tutto un parlare del nulla, ma da una mezza frasettina di un pirata a caso che dice ma guarda che il mondo non era una nazione d'oro, non era un paese d'oro, non era una terra d'oro e invece magari lo era davvero. Magari migliaia di anni fa il mondo era una palla d'oro, una kintama, che poi è un, è un testicolo in giapponese, che poi è terrificante a pensarci, però magari c'era veramente tanto di quell'oro da star male. Potrebbe essere stato questo forse a causare qualcosa, la guerra, l'odio magari dei paesi esterni verso il regno antico che era ricco d'oro, chi lo sa? Io ve la butto lì, come tante volte ve le ho buttate lì. Poi un giorno tiriamo le reti e vediamo che cosa abbiamo pescato. Per me però è molto interessante, perché è proprio una scelta interessante, così, quella di Oda, butta lì, ma sì, vuoi che la terra fosse d'oro un giorno, un tempo, sì. La risposta è sì, era d'oro, tutta d'oro, tutta d'oro. Capiamo. Un'altra cosa interessante in questo capitolo, vado oltre, vado oltre, è che finalmente i vecchi di merda, vedendo il robottone, lo riconoscono. Ma quello è il gigante di ferro che 200 anni fa ha saltato Marijoa. Non ci sono dubbi, dicono. E qui la strada si biforca, come al solito, perché Oda è bravo poi, no? non è che ti dà la risposta, ti dà un dettaglio che ti mette ulteriori dubbi. La domanda è, ma i vecchi c'erano 200 anni fa, visto che sembrano non invecchiare, sembrano sempre uguali, abbiamo visto nel video, nel One Piece Deep della settimana scorsa, per l'appunto come i cinque anziani siano identici da letteralmente 40 anni, erano già vecchi 40 anni fa, sono rimasti uguali, non sono invecchiati. Poi durante la saga di Eged, Bonnie tocca Saturn e questo non ha nessun tipo di modifica, visto che lei ha il potere di cambiare l'età alle persone. Poi sono invulnerabili, gli ammazzi di botte si rifanno, hanno il nome dello yokai ma non viene detto se è un frutto del diavolo. Continua a non capirsi effettivamente che cosa siano questi cinque anziani. Quindi una strada avvalora le idee che possono essere, permettetemi la, la similitudine con Harry Potter, degli Horcrux di Musama. Quindi sono come se pezzi d'anima di Imu spaccati in cinque, così che lui sia letteralmente invincibile. Per far fuori Imu devi far fuori anche i cinque anziani. Altrimenti, altra strada, che funziona allo stesso modo, semplicemente anche loro conoscevano questa storia avranno visto, non so, delle immagini, dei racconti, cioè i vecchi anziani prima di loro, se ci sono stati, li avranno tramandato. Che cosa è successo 200 anni fa? 200 anni fa un robot di questo tipo ha saltato Marigio e loro nel vederlo ricordano quella storia che anche loro stessi sentirono. Tant'è che quando parlavano del frutto ito ito mitologico modello Nick, diceva eh sì ma il governo mondiale ai tempi ha cambiato il nome a questo frutto proprio perché andava nascosto, quindi come se loro fossero esterni a questa modifica del frutto. E teoricamente comunque anche loro fanno parte delle 20 famiglie dei fondatori. Pertanto se loro c'erano 800 anni fa avrebbero detto noi abbiamo cambiato il nome. No, il governo mondiale in quel caso si sono dissociati, no? Capiamo. Quindi anche qui il, il dubbio c'è, non è che è svanito, rimane. Però è importante perché Oda qua ti ha messo un punto esclamativo. Loro sanno. Poi come sanno sarà la risposta. Quarto punto di oggi, Zoro contro Biglino. Ce l'aspettavamo? Sì. Lo volevamo? Sì. È successo? Sì. Continuerà? Speriamo. Io per adesso sono in forze. Magari ci sono colpiti le, le spade, e... però io spero che ci sia qualche clash anche nei prossimi capitoli. Ma non vi dico di più, perché ho già fatto un bel video qualche settimana fa, ve lo lascio qua, poi lo trovate anche in coda al video. Quindi se volete rivederlo o rivederlo, sta lì, sul canale c'è tutto, ve l'ho detto, è una montagna questo canale, ormai ha tantissimi video, tantissima, quindi è anche difficile, però io ricordo le cose che faccio, quindi nel caso ve le consiglio, è un video recapone sulla Kitetsu, sulle spade e tutto il resto, quindi se volete c'è il video didattico da, 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 da vedere. Veniamo alla fine, chiudiamo questo video con il messaggio di Vegapunk, che come vi dicevo per l'appunto è uno scammone, non ci ha detto niente, tant'è che pure lui 
dice una fregnaccia, cioè dice le informazioni erano frammentarie e parlare oltre significherebbe avventurarmi in congetture, cioè alla fine, vi ripeto, fino ad oggi non è che non abbia sparato congetture perché faccio l'esempio che ho fatto le volte scorse, purtroppo non ho qua un libro da farvi vedere, ho, ho pulito la scrivania, ma se io apro un libro a metà, prendo le 50 pagine centrali, le leggo e io vi riporto quel messaggio lì, per quanto quelli siano fatti, sono fatti che contestualmente al resto potrebbero anche essere sbagliati, perché io li comprendo male, mi manca il prima e mi manca il dopo. Quindi lui ha detto una marea di fatti, sì, il mondo affondato, le armi ancestrali, Joy Boy, un pirata, e bla, e bla, e bla, e bla, ma come dimostrato nei video scorsi, ha fatto un casino, ha letteralmente fatto un casino. Perché ha detto praticamente che Joy Boy era cattivo, ha salvato le armi, Roger era uno stronzo perché non ha detto niente, il governo è uscito pulito, questi qua giustamente hanno fatto fuori tutti gli altri perché se volevano affondarci allora il governo praticamente è buono, cioè alla fine ha fatto un casino, ha fatto... Eh, però è tutto frammentario, ma non posso fare congetture. Bravo, bravo, pessimo, pessimo, pessimo oratore, grande scienziato, vero genio, massimo esperto di tutto, ma un pessimo oratore. E chiude no? con l'ultima informazione. L'ultima informazione che dice in giapponese: Saigoni itotsu, mesejiu sa, sate kure. Se kaiju ni tenzai shiteru, di nona omotsu monotachi e omai santachi no nakani mo. Questo mo finale, che ora a fase ve la traduco, è il titolo del capitolo che letteralmente significa anche, però per quanto ne sappiamo potrebbe anche essere l'inizio di una parola troncata che non è riuscito a dire. Per quello che leggiamo in questo capitolo la frase è seguente. Vorrei lasciare un ultimo messaggio a tutti coloro che portano la D nel nome, disseminati in tutto il mondo, puntini, anche tra voi, quindi quel mo, no? o mai santa C, non ha canimo. Anche tra di voi, signori, poi o oh mai santa C, quindi tra di voi, signori, anche tra di voi. Boh, c'è qualcosa? Anche tra di voi c'è un traditore? Anche tra di voi c'è Joy Boy? Anche tra di voi c'è, non lo so, c'è Pippo Franco? Chi chi chi, qua qua qua, curu 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 qua qua, non lo so. Che cosa stia dicendo è letteralmente impossibile capire che cosa stia dicendo non ci sono dettagli non ci sono elementi possiamo solo speculare sparando nel mucchio magari qualcuno lo può anche imbeccare come discorso però chiaramente è tutta fortuna io in questo momento con della banalissima logica non saprei cosa possa dire potrà dire veramente c'è joy boy c'è c'è boh, il male l'invidia il livore non lo so c'è una fagiolata, no, non ho idea, non ho veramente idea cosa possa dire, cosa voglia dire. Ed è un peccato, perché se ci pensate, se non avesse fatto quei dieci minuti di siparietto iniziale, col Vega Caffè, quindi lo spottone, e poi tutta la, la cosa, mettete il video lumacofoni, mettete... Ma perché poi non è servito un... I video lumacofoni non sono serviti a niente, non sono serviti a niente. Lui doveva solo farsi vedere, farsi vedere quanto è bello. Io ve lo dicevo nel video di, su, riguardo il messaggio che è una scammata gigantesca, perché lui voleva soltanto mostrarsi, voleva farsi vedere a tutti, perché per lui era importante che la gente avesse questo ricordo di lui. Lui sapeva che sarebbe morto a breve. E quindi cosa ha fatto? Mi faccio vedere, così la gente si ricorda di me, ha un bel ricordo di me, ha un bel ricordo che io ho scoperto questa verità, ha un bel ricordo di me che io gli chiedo scusa perché io l'ho fatto per loro, io volevo cercare l'energia per loro, per l'umanità, ma ho sbagliato, l'ho data in pasto al male, ma non è colpa mia, scusatemi, mi prostro, faccio tutti gli scongiuri, ma sono là, che bello, che bello, Roger cattivo, cattivo, e poi fa la faccia così, anche tra i D che poi fa sta faccia mentre lo dice tutto anche tra di voi ah, cosa c'è tra di voi se tu coglione non avessi bevuto il vega caffè avessi perso tempo inutile per tutta quella manfrina lui, lui voleva fare l'anteprima di un'ora se vi ricordate facciamo un'ora e sciaga ma, ma sei folle in un'ora possono farti saltare tutto questi no no ma dieci minuti sono abbastanza ecco che cosa facciamo in dieci minuti 
beviamoci un caffè. Ma non poteva dire subito, nei dieci minuti iniziali, signori, eh, di... No, no, chiaramente no. Chiaramente no, dal punto di vista narrativo ha senso, perché è Robin che deve poi scoprire la verità, è la Tale la chiave di tutto, è là che scopriamo quelle le cose, non ce le poteva dire Vegapan. Questo è il, il ragionamento logico. Il ragionamento da fan è brutto stronzo, brutto stronzo, meno male che sei morto, perché non te lo meritavi di andare avanti a vivere, a scoprire altro. Scammone maledetto. Poi non ce l'ho con Oda, perché Oda fa il suo lavoro. Il fatto che io sia qui, che volevo informazioni non me le date, vuol dire che comunque lui nel bene e nel male lo sta facendo il suo lavoro. Bastardo ci, ci tiene per le palle, va benissimo, va benissimo. Però se non era per quei dieci minuti, se non era per quei dieci minuti avremmo saputo che cosa avevano la D. Che cosa ci avevano questi qua con la D. E invece non lo sapremo mai. Lo sapremo fra, non so, miliardi di altri capitoli. 83 capitoli al finale. <ride> Capiamo. Capiamo, capiamo, capiamo. Eh, io penso di, di avervi detto tutto quello che volevo dirvi quest'oggi, se poi mi verrà in mente altro, sicuramente non, non mi esimo a, 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 da, da, da buttarvi video e quindi aumentare il cumulo di, di video nel canale, ma io sono qua per questo, questo è il mio mestiere. E quindi finché posso lo faccio, e lo faccio su, più che volentieri. Ditemi qua sotto voi cosa ne pensate, ovviamente vi chiedo di lasciare un like, è la cosa più facile e veloce che potete fare per supportare il mio lavoro, il mio canale e tutto quello che faccio durante la settimana per portare avanti questo progetto quindi lasciate un like, commentate, abbonatevi se volete supportare in maniera diversa e più, più importante il mio lavoro o banalmente se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale BikerRaft io vi saluto, vi aspetto domani per la Fatal alle ore 21 mi raccomando, fate i bravi e divertitevi. Ciao.